ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா இது கதை நேரம் நாம் இப்போ ஒரு கதை கேட்க போகிறோம் போன கதையில் சிட்டுக்குருவியை பற்றி பார்த்தோம் இந்த கதை யாரை பற்றி தெரியுமா ஒரு சின்ன பையனை பற்றி ஒரு அழகான கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க வயலில் வேலை செஞ்சு முடிஞ்சு சாயந்தரம் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு சின்ன பையன் அவங்க அம்மா கூட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்தான் வர வழியில் ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சி பறந்து போகிறத பார்க்குறான் பட்டாம்பூச்சியை பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை பட்டாம்பூச்சியை பார்த்த உடனே அந்த குட்டி பையனுக்கு அதை பிடிச்சி விளையாடணும்னு ஆசை வருது உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா அந்த பட்டாம்பூச்சி பின்னாடியே போக ஆரம்பித்தான் பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்கிறக்காக முயற்சி செஞ்சான் ஆனால் அவனால் அதை பிடிக்கவே முடியல அது பறந்து பறந்து போகுது இந்த பையன் பட்டாம்பூச்சி பின்னாடியே போகிறான் அந்த பூச்சியை துரத்திட்டே ரொம்ப தூரம் வந்துட்டான் ஆனால் அவனால் பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்க முடியல அது பறந்து போயிடுச்சு அப்போ தான் சுற்றிலும் பார்க்குறான் ஐயையோ நம்ம ரொம்ப தூரம் வந்துட்டமே எப்படி அம்மா கிட்டே போக போகிறோம் அம்மாவை தவற விட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டமே இனி எப்படி போகிறது எனக்கு வழி தெரியலையே அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு பயத்தில் குட்டி பையன் தானே அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அழுதுட்டுருக்கும்போது அந்த வழியாக ஒரு பெரியவர் வர்றாரு குட்டி பையா எதுக்காக அழற அப்படின்னு அந்த பெரியவர் கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் சொன்னான் ஐயா நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்கிறதுக்காக வந்தேன் ஆனால் திரும்பி போகிறக்கு எனக்கு வழி தெரியல நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொன்னான் பெரியவர் உடனே சரி சரி அழாத கவலைப்படாத நான் உன்னை கொண்டு போய் உங்கள் அம்மா கிட்டே விடுறேன் உங்கள் அம்மா எங்கே இருக்காங்க உங்கள் அம்மா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் சொன்னால் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னான் சரி வா போழா உன்னை கொண்டு போய் அங்கே விடுறேன் அப்படின்னு அந்த பையனோட கையை பிடிச்சி சமாதானப்படுத்தி அவர் கூட்டிகிட்டு வர்றார் கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்த உடனே எதிரில் ஒரு பெண் வர்றாங்க அவங்க பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்த உடனே பெரியவர் என்ன நினச்சார்னா அவங்க தான் இந்த பையனோட அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சார் குட்டி பையா இவங்க தானே உங்க உன்னோட அம்மா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் இல்லைங்க எங்கள் அம்மா இவங்க இல்லை எங்கள் அம்மா இன்னும் அழகாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னான் சரி வா பார்க்கலாம் அப்படின்னு திரும்ப நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே ரெண்டு பெண்கள் சிரித்து பேசிட்டு வர்றாங்க ரெண்டு பேருமே அழகான பெண்கள் பெரியவர் கேட்குறாரு தம்பி இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் உன்னோட அம்மா குட்டி பையன் சொன்னால் இல்லைங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னோடய அம்மா கிடையாது என்னோடய அம்மா அழகாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அப்படியா சரி வா போகலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாங்க எதிரில் ஒரு பெண் வர்றாங்க ரொம்ப பத பதப்பாக கண்ணீரும் கம்பளையுமா அழுதுட்டே ஓடி வர்றாங்க அவங்க பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கண் பார்வை கிடையாது ஒரு கண் பார்வையில் அவங்களுடைய நிறம் கருப்பு ஸோ அப்படி ஒரு தோற்றத்தில் ஒரு பெண் வர்றாங்க கண்ணீரோடு வர்றாங்க அவங்க வர்றத பார்த்த உடனே அந்த குட்டி பையன் ஓடி போய் அவங்கள கட்டி பிடிச்சிட்டு சந்தோஷமாக சிரித்தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சிட்டே சொன்னால் ஐயா இவங்க தான் என்னோடய அழகான அன் அம்மா அதை சொ கேட்ட உடனே பெரியவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இவங்களா உன்னோட அம்மா ஆமாங்க இவங்க தான் என்னோடய அம்மா உலகத்திலேயே அன்பான அழகான அம்மா இவங்க தான் என் மேலே நிறைய பாசம் வச்சுருக்காங்க என் மேலே அக்கறை காட்டுவாங்க இவங்க தான் என்னோட அன்பான அழகான அம்மா அப்படின்னு சொல்லி சிரித்தான் உலகத்திலேயே அழகானதுன்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கிற எல்லாமே அழகு கிடையாது உண்மையான அழகு அப்படிங்கிறது வெளித்தோற்றம் கிடையாது நம்மளுடைய அன்பான மனசு தான் இதை அந்த குட்டி பையன் அழகாக வெளிப்படுத்திட்டான் நம்ம எப்போவுமே வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து நம்ம அழகுன்னு நினச்சிட்றோம் ஆனால் அன்பு மட்டும்தான் உலகத்திலேயே மிக மிக அழகான ஒன்று 
அந்த அன்பை நீங்கள் வெளிக்காட்டினா போதும் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி மற்றவங்க கண்ணுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தெரிவீங்க அன்பு தான் ரொம்ப உலகத்திலேயே அழகான ஒன்று கதை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி கதை பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி